നമസ്കാരം എക്കോണ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ചിറ്റാർ പഞ്ചായത്തിലെ നമ്മുടെ ബിനിച്ചേട്ടൻ്റെ ഡോഗ് ഫാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിരവധി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിരവധി നായ്ക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ റിട്രിവറിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ളതും അതേപോലെ ഈ ഗോൾഡൻ റിട്രിവറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിനിശേനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ബിനു പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ചിറ്റാറാണ് സ്ഥലം എനിക്കിവിടെ ഒരു ഡോ ഫാമുണ്ട് പുതുവിൽ കന്നൽസ് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാലം പുറത്തൊക്കെ പോയിരുന്നു അതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്ന് ആണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിൻചേട്ടാ അപ്പൊ ബിൻചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫാമിൽ ആകെ എത്ര നായ്ക്കളാണുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം അറുപതോളം നായ്ക്കളുണ്ട് അറുപതാണുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളാണെന്ന് പറയാമോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ആണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കുട്ടികളും ഓക്കെ അപ്പൊ മൊത്തം ഇപ്പൊ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ മാത്രം എത്ര ഉണ്ട് ഇരുപതി മേളിലുണ്ട് ഇരുപതി മേലുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് വേറെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ഉണ്ട് റോട്ട് വീലർ ഉണ്ട് ഡാഷ് ഉണ്ട് പോമറൈനൻ ഉണ്ട് പിറ്റ്ബുള്ളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ബ്രീഡുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ബ്രീഡുകളും ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചോളം ബ്രീഡുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡോഗ് ഫാം എന്നുള്ള ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു കാരണം അതെന്താണ് ഇത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ കരുതിക്കൂട്ടി ഒന്നും തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ ചെറിയ കാലം മുതലേ ഇവിടെ എപ്പോഴും രണ്ടു മൂന്ന് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഫാദറിനെ ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആയിരുന്നു നായ്ക്കളും പശുക്കളും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കും അതിനോടൊരു ഭ്രമം തോന്നുകയും പിന്നീട് നായ്ക്കളെ കൂടുതൽ വളർത്തി വളർത്തി അത് വേണ്ടം കൂടി ഇവിടെ കൂടുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് നായ്ക്കളെ ഒക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് വലിയ നായ്ക്കൾക്ക് ഒരു നേരമാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണി ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് വെറച്ചയും കൂടെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നേരം ചെറിയ അതായത് ഇപ്പൊ പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നായ്ക്കളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബിനിച്ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വരാം ഇവൻ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇവൻ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്റെ ഒരു മെയിലാണിത് എന്റെ പേര് ജിമ്മി എന്നാണ് ഏകദേശം രണ്ട് വയസ്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ ഒത്തിരിയും കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവനെ മൈസൂർ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത് ഇവന്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ അമേരിക്കൻ വന്നതാണ് ആ ഒരു ലൈനേജിലാണ് വന്നത് അവൻ നല്ല ഹെയർ ആണ് എല്ലാ ഗോൾഡൻ റിട്രീവിനും ഇതുപോലെ ഹെയർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഹെയർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഹെയർ കൂടിയിട്ടാണ് നല്ല ഹെയർ ഉണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഇവന്റേത് പിന്നെ ഇത് തന്നെ പല കളറിലായിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്യുർ വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാറി മാറി കളർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബും ഈ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്രീവർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെറിയ ഈ വേട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇതിനെ അപ്പം ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വെടിവെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോയി റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യജമാനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിനാണ് ഈ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഗണ്ടോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഇവർ ഓക്കെ
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വളർത്തുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇതിന്റെ ഈ രോഗങ്ങൾ ഹെയർ നമ്മളെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഹെയർ ഒന്ന് ചീക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡോക്സ് അല്ലേ എന്തായാലും കുറച്ച് ഹെയർ ഒക്കെ വീഴും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രോമമുള്ള ഒരു നായക്കാമ ഇവരുടെ ഈ രോമം അതായത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള രോമം എന്നൊക്കെ ചേട്ടൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകളോ ഇവരുടെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ മീനെണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് ചേർന്ന് മീനെണ്ണകളൊക്കെ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ഒമേഗ നയൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടിങ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പിന്നെ മത്തി നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് ഈ വൈറ്റമിനെ കൂടുതലുണ്ട് നമ്മുടെ കോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മത്തി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവനെ രാവിലെ അൽപ്പം ഡോ ഫുഡും ഒരു മുട്ടയും കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം ചോറ് കുറച്ചായിട്ട് ബിരിയാണി പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു നടത്ത ഇവനെ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രാവിലെ വൈകിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇവനെ നടക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അഴിച്ചു വിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെയാണ് ഇവനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൂടുതൽ അഴിച്ചു വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കുറേ അധികം ഡോക്സിനെ നമ്മൾ പുറത്തായിട്ട് അഴിച്ചു വിടുക ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ വൈകുന്നേരവും അവർക്ക് പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കാനും കാഷ്ടിക്കാനും ആയിട്ട് ഇവരൊന്നും കൂടുതൽ അഴുക്കാക്കുന്ന അല്ല അവരെ നമ്മൾ പുറത്ത് വിടും രാവിലെ അഴിച്ചു വിടും അവരെ ഒന്ന് അപ്പം വന്നിട്ട് കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അവരെ കൂട്ടിക്കയറ്റും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ അതുപോലെ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇവരെ അയച്ചു വിടും അപ്പം ഇവർ പുറത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കോളും വന്ന് തിരിച്ചു കൂട്ടി കയറിക്കോളും ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറയണ്ട ഇവൻ അമേരിക്കനാണ് ഇതേപോലെ വേറെ അല്ല അമേരിക്കൻ എന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവന്റെ ഫാദർ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അമേരിക്കൻ അതായത് അപ്പൊ ഇവനും ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരത്വമുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ അങ്ങനെ പല കൂടുതലും ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇവരുടെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ശരിക്കും ജന്മദേശം അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഈ ബ്രീഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ഹെഡ് കുറച്ച് കൂർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ നല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ഹെഡുകളുണ്ട് രോമത്തിന് വ്യത്യാസം രോമത്തിന് ലെങ്ത് കൂടുകയും കുറയുകയും കളറിന്റെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെയൊക്കെ വേറെയും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹെയർ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറാണ് നല്ല ഹെയറിൽ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ ഫീമെയിൽ ഡോഗിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഡോഗ്സിനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിൽ എത്ര കുട്ടി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോർമൽ കേസിൽ ഒരു അഞ്ച് പപ്പി മുതൽ ഒരു പതിമൂന്ന് പപ്പി വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഇടയിൽ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെയർ ഉള്ള ഒരു ഡോഗായണേ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ ഇഞ്ചക്ഷനുകളോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഡോക്സിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച് ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൂടെ അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്സിനും എടുക്കുന്ന സെയിം അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ നായനെ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അതായത് ഗോൾഡൻ റിട്ടർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് പപ്പീനെ ആയിരിക്കും ചെറിയ അതായത് രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒന്നര മാസമൊക്കെ ആയ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് നായനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അത് ഇപ്പോൾ നല്ല പ്യുവർ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരാൾ ഇതിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു പുതിയ ഒരാൾ ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പിന്നെ മെയിൽ ഡോഗ് അവിടെ കാണണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി മീറ്റ് ചെയ്തതാവാം എന്തായാലും അതിൻ്റെ തള്ളയുണ്ടാവും നമുക്ക് തള്ളയെ കാണാം പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഫാദറിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ ഹെയറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഹെഡും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേപ്പർ ലൈനേജൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കൈയും കാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല ബോൺസ് പിന്നെ നല്ല പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള മോണയുള്ളത് നല്ല വെളുത്ത മുല്ലപ്പൂ മുട്ട് പോലെയുള്ള പല്ലുകളുള്ളത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ അതിനകത്ത് പഴുപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സ്രവങ്ങളൊന്നും വരാത്ത ചെവിയും കണ്ണ് ഒക്കെ ഒന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും അങ്ങനെ അതൊക്കെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം പിന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുക ഓടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ മൂമെൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു കുട്ടിയെ അഴിച്ചു വിടുക എങ്ങോട്ടും അവൻ ഓടിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന ഡോഗ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് മടിച്ച് മടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോട്ട് മാത്രം പോകാതെ അവനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ എവിടെ പോകാനും അവൻ റെഡിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഡോഗിനെ ആണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഓടി വരുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ആ ഉന്മേഷമുള്ള പ്രസരിപ്പുള്ള നല്ല ഡോഗിനെ ഡോഗിൻ്റെ കുട്ടി വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിനിച്ചേണ്ട കയ്യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഗോൾഡൻ റിട്രീവറാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇനത്തെ മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടം കൂടുതൽ തോന്നി ഇപ്പം ഇവരുടെ ആ ഒരു ഹെയറും ആ ഒരു ഭംഗിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അതുതന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറ്റു ഡോഗ്സിനേക്കാളും നമുക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ ഈ ഇപ്പം ഇവന് ഇവൻ്റെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റിട്രൂവർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ ലാഭം ഏത് അനത്തിപ്പെട്ട നായ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു പപ്പീനെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആവാന്ന് പറയില്ല അത് എത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാവുന്നത് നമ്മളൊരു നായ്ക്കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് വരാറുണ്ട് ഒരു ഏഴ് മാസം മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് അത് ഓരോന്നിനും അതിന് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസപ്പെടാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ കിണൽ കൽപ്പിൻ്റെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒന്നര വയസ്സ് വേണം അന്നാലേ നമുക്ക് പി ഡി ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഡോഗിനെ അല്ലെ നോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നര വർഷം വരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര വയസ്സ് അടിപ്പിച്ചാവും അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്റ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലായ രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് ഒരു നാല് വീണ്ടും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് നാല് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഹീറ്റ് വരും
എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിന്റെ പേര് കേശു ഇവന് പത്ത് മാസം പ്രായമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് കേശു കേശു ഓക്കെ ാണ് ഇവളൊന്ന് പ്രസവിച്ചാണ് ഇവളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നാല് കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഇവളുടെ മക്കളാണ് ഇവളുടെ മക്കളാണത് ഓക്കെ ഇവളിപ്പോ വീണ്ടും ഹിറ്റ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ബൗളു ബബുലു 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 ഇതിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് മാസമായി പതിനഞ്ച് മാസം ഓക്കെ ഏഞ്ചൽ 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 ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചായിരുന്നു ഏഞ്ചലിന്റെ ഒമ്പത് മക്കളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് 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 റാണി 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 ഇപ്പൊ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ ഇത് ഇഷു 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 ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലാബാണ് കരിമ്പോണിന്റെ കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ച് മാസമായി സിൻഡ്രലാണ് സിൻഡല്ല സിൻഡ്രല സിൻഡല്ല സിൻഡല്ല ഇപ്പം പ്രിൻസ് 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 ഇപ്പം നാലര മാസമായി പ്രിൻസ് ഓക്കെ ഏഞ്ചലിന്റെ മോനാണ് ഇത് ഏഞ്ചലിന്റെ മോള് ഡയന 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 ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ പേരുകൾ ഇതേപോലെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പേരിടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ പേര് വിളിച്ച അവർ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അവർ ഓടി വരെ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ അതായത് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ മത്തങ്ങയായ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുരിങ്ങയുടെ ഇല കരിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുപയർ കടല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോട് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഇറച്ചി ഈ കാണുന്ന ചെമ്പിലാണ് ഇതെല്ലാം പാചകം ചെയ്യുന്നത് പാചകം ചെയ്ത് ഒരു ബിരിയാണി പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നായ്ക്കൾക്കെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിവിടെ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കളൊക്കെ ശരിക്കും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബിരിയാണി കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം അതായത് ഒരു ഇവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി 
ചേർത്ത് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസമൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും വന്ന് തന്നെ കാണണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മിനിച്ചാറിന്റെ ഫാമിലെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അത്യാവശ്യം എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഗോൾഡൻ റിട്രീവറുള്ള ഫാം ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അതായത് കുറെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു റബ്ബറും തോട്ടത്തിലോട്ട് ഇവരെ ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് കെട്ടിയപ്പോ എന്തോ വേറെ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു നായ പ്രേമികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കുളിർമ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡൻ റിട്ടീവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ ഇവരുടെ പപ്പീസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിൻസിയുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഐക്കോൺ മീഡിയ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള നായ പ്രേമികളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കാനും ആരും മറക്കരുത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ